హాయ్ అండి నా పేరు నాగలక్ష్మి ఇప్పుడు పాతకాలపు కట్ల పొయ్యిలు ఉండే కదండి ఆ కట్ల పొయ్యిలు ఎలా చేసేవాళ్ళు మట్టితో ఆ కట్ల పొయ్యి ఎలా తయారు చేసుకోవాలని చూద్దాం మనం నేను ఇప్పుడు మా అమ్మ కట్ల పొయ్యి చేస్తుంది ఎలా తయారు అసలు కట్ల పొయ్యి మట్టితో ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు మనం కట్ల పొయ్యి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం మనకు పొయ్యి పొయ్యి చేసుకోవడానికి నల్లమట్టి కొంచెం ఇసుక కొంచెం కట్టెల పొయ్యిలోని బూడిద తీసుకోవాలండి ఈ నల్లమట్టి మిశ్రమం ఎక్కువ తీసుకోవాలి కొంచెం బిగుసుకోవడానికి వాటికి ఈ బూడిద కట్టెల పొయ్యిలో బూడిద కొంచెం ఇసుక కొంచెం తీసుకోవాలి అంటే పొయ్యి పగిలిపోకుండా ఉండదాని ఉండడానికంట అమ్మ చెప్తుంది ఈ రెండు ఈ మూడు మిక్స్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఇది ఇట్లా ఒక రోజు ముందు ఇట్లా ఊరపెట్టుకోవాలన్నమాట కలుపుకొని ఊరపెట్టుకుని ఊరపెట్టుకున్న తర్వాత రోజు మనం ప్రాసెస్ మట్టి పొయ్యి ఎలా వేయాలనేది చేసుకోవాలి ఒకరోజు ముందైతే కంపల్సరిగా నానపెట్టుకోవాలి మట్టిని బూడిద ఇసుక మట్టి మట్టి రెండు వంతులు ఉండాలి బూడిద పావు వంతు ఇసుక పావు వంతు చాలు అనమాట ఇప్పుడు పొయ్య ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు అమ్మ మట్టి తయారు చేసుకున్న మట్టిని ఒక బేసిన్లోకి వేసుకుంటుంది ఇదంతా పొయ్యి మనం ఎక్కడైతే పెట్టుకుంటామో పొయ్యి ఏ సైడ్ అయితే పెట్టుకుంటాం ఆ సైడ్ వేసేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కదలకుండా పొయ్యి విడిపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక చోట వేసేసుకోవాలి అంట అయితే ఇప్పుడు అమ్మ బేసిన్లో వేసుకుంటుంది మట్టిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక డబ్బా లాంటిది ఇట్లా పొయ్యికి సరిపోను తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత దానికి మడ్డ ఆయిల్ కానీ మన ఇంట్లో వాడే ఆయిల్ ఉంటుంది కదా వంట నూనె అదే ఏదైనా తీసుకుని దాని చుట్టూ ఆయిల్ని రాసుకోవాలన్నమాట ఆ రాసుకుంటే అది మ మళ్ళీ ఆ డబ్బాని తీసుకోవడానికి అనువుగా చక్కగా జారి వచ్చింది ఇప్పుడు డబ్బాని సమమైన ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని దాని చుట్టూ మట్టి వరుసగా పరుచుకుంటూ రావాలి వరుసగా పెట్టుకుంటూ వస్తాం పై వరకు కూడా పెట్టుకుంటూ రావాలి సమానంగా అమ్మ నువ్వు పొయ్యి అక్కడ నేర్చుకున్నా ఇప్పుడు అమ్మని మనం అడుగుదాం అమ్మ పొయ్యి అక్కడ నేర్చుకుందాం అంటే అమ్మ వాళ్ళది పల్లెటూరు అనమాట ఆ ఊరిలో నేర్చుకుందని నేను అనుకుంటున్నా అమ్మ ఏం చెప్పిద్దో విందాం అమ్మ పొయ్యి అక్కడ నేర్చుకుందాం వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు వేసింది చూసి నేర్చుకుందంట అట్లా అమ్మకు పొయ్యి వచ్చిందంట పూర్వంలో అమ్మమ్మల కాలంలో అప్పుడు వేసేవాళ్ళు కదా దాన్ని సమానంగా ఇట్లా చక్కగా వేళ్ళతో ఇట్లా అనుకుంటూ సమానంగా సమానంగా చేస్తుంది ఆ హైట్ చాలా ఇంకా హైట్ కావాలా ఇంకా కొంచెం హైట్ వేసుకోవాలంట ఇంకా కొంచెం హైట్ వేస్తుంది
ఇప్పుడు ఈ పొయ్యి వేయడం మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే పల్లెటూరు సాంప్రదాయాలు పల్లెటూరు పాతకాలపు మట్టి పొయ్యిలు అవన్నీ వేయడం మన ఎవరికి తెలియదు కదండి అందుకోసం అని అందరికీ కొంచెం చూపించినట్టు ఉంటుంది అని ఈ పొయ్యి వేయడానికి కారణం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మొన్న పొయ్యి ఒక పొయ్యి వేయడం చూపించాం కదా ఇప్పుడు అమ్మ మనం వెళ్ళగానే ఇంకో పొయ్యి కూడా వేద్దామని ఐడియా వచ్చింది అంట ఆమెకి ఇంకో పొయ్యి కూడా వేసేసింది వేసేస్తే వేసిన తర్వాత రెండు రెండు రోజులు ఆగాలన్నమాట అవి కట్ చేసుకోవాలంటే మట్టి పడిపోకుండా ఉండాలి కదా దానికోసం ఇప్పుడు రెండు రెండు రెడీగా ఉన్నాయి ఒకటి చేయడం మీరు చూశారు రెండోది కూడా ఆవిడ చేసేసింది ఇప్పుడు వాటికి పొయ్యి షేప్ ఎలా తీసుకురావాలి అనేది మనం చూద్దాం ఒక అట్ల ముళ్ళు తీసుకుందండి కోణం లాగా ఉండడానికి దాన్ని తడి చేసుకొని అటు ఇటు సమానంగా చూసుకుని ఇట్లా దాంతో నొక్కుతుంది అర లాగా పెడుతుంది అరలాగా పెట్టి ఆ మట్టిని అంతా ఒక సమానంగా ఇట్లా కట్టెలు పెట్టుకోవడానికి ఇట్లా ప్లేస్ ఉంటుంది కదా కట్టెలు పొయ్యిలోకి పెట్టుకోవడానికి అలా ప్లేస్ లాగా వచ్చేసింది చక్కగా అటు ఇటు ఏమి పోకోకుండా శుభ్రంగా నొక్కుతుంది అనమాట మట్టి సమానంగా ఉండేటట్టు నీట్గా వాటర్ తడి చేసుకుంటూ ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఆరాలి పొయ్యా అమ్మా ఇంకా ఇట్లా ఇంకా నాలుగు రోజులు ఆగితే ఇంకా బాగా గట్టిపడిపోయింది అంట అంటే మనం సిమెంటు అవేమీ వేయలేదు కదా అది ఉండదు కదా దీనిలో అందుకని ఒట్టి మట్టి కాబట్టి గట్టిగా ఆరితే అది గట్టిగా అయిపోతుందంట రాయిలాగా అప్పుడు పొయ్య మనం కట్టి పెట్టి మామూలుగా ఏమన్నా గిన్నెది పెట్టి వంటది చేసుకోవడానికి గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఉపయోగించుకోవచ్చు అంట నాలుగు రోజులు ఆగిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇంకో పైన కూడా అట్లాగే అట్ల ముళ్ళు గుచ్చి అంటే అట్ల ముళ్ళు అంటే అదొక కోణంలా కోణంలాగా ఉంటుంది కదా అందుకని దాన్ని పెట్టి ఇట్లా గుచ్చింది అనమాట దాన్ని కూడా మట్టి పెట్టి ఇట్లా అంటుంది చూసారా పొయ్యి ఎంత ఎంత మందంగా ఎంత చక్కగా గట్టిగా ఎలా ఉందో ఏంటి మట్టిలో వేసారు అంతా మట్టి మట్టే చూపిస్తా అనుకుంటున్నారా ఇదంతా నీట్గా అలిగితే చక్కగా ఉంటుందండి చీ నీట్గా అలికి ముగ్గది పెట్టుకుంటే అందుకని పూర్వం ఇలా మట్టిలోనే వేసి అలికి ఇట్లా చేసేవాళ్ళంట అందుకని మట్టిలోనే వేసింది ఇప్పుడు గ్యాస్ పొయ్యిలు వచ్చినాయి కానీ పూర్వం మనం బామల కాలం అట్లా టైంలో అంతా ఇటువంటి కదా అని అంటుంది ఇప్పుడు దాని మీద లైట్ గా నీళ్ళు చల్లింది అంటే తడిపింది అనమాట తడిపితే అతుక్కుంటుంది కదా మట్టి కొంచెం చమ్మకి అందుకని నీటి అలే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ తీసిన మట్టిని మళ్ళీ వాటర్ పోసుకొని ఇట్లా చేత్తో ముద్దలాగా చేసుకొని వాటి మీద ఇట్లా పొయ్యి మనం పైన గిన్నె పెట్టుకున్నప్పుడు సపోర్ట్ ఉండాలి కదా కొంచెం గాలి అది తగలాలి సపోర్టివ్గా ఉండాలి కదా గిన్నె పెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు అది పెడుతుంది
మన చేతికి పిడికిలికి సరిపోను ముద్ద తీసుకొని దాన్ని రౌండ్గా చేసి ఇట్లా మా అతికిస్తుంది అనమాట దాని మీద మట్టి పొయ్యి పైన మట్టికి మట్టికి అతికించి జాయిన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రెండు వైపులు అయినాయి కదా ఇంకో పక్క కూడా పెట్టుకోవాలంట మూడు వైపులా ఉండాలి కదా సపోర్టు అందుకని ఇప్పుడు మూడో ఇది కూడా పెడుతుంది మట్టి ముద్ద అండ్ ఇప్పుడు మనం వీడియో మళ్ళీ మొన్న చేసి రెండు రోజులు ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ చేస్తున్నాం అనమాట పొయ్యి ఆరాలి కదా దాని గురించి అది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రెండో రోజు ఈ వీడియో చేసి రెండింటిని మీకు కలిపి చూపిస్తున్నాం మేము నేను కూడా చూసినట్టు గుర్తు ఇది చిన్నప్పుడు చూశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు చేసి చూపిస్తావా అంటే అమ్మ చేస్తానంది ఇప్పుడు చేసింది అనమాట ఆ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియడానికి హ్యాండ్మేడ్ అనమాట ఏమీ సిమెంటు టాపీలు అలాంటివి ఏమీ లేకపోకుండా అంత చేతితోనే చూడండి ఎలా మట్టిని ఎలా అంటించి ఇలా సమానంగా చేసుకుంటూ వస్తుంది పూర్వంలో మిషన్లు అవన్నీ ఎక్కడ ఉండేయండి అంతా ఇట్లా చేతుల మీద చేసుకునేవారు కదా బట్టలు కుట్టుకున్నా ఇలా చేతుల మీదే కుట్టేవాళ్ళు అంట అప్పుడప్పుడు వింటుంటే ఇలాంటివన్నీ ఇలా చేశారా అని ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా రెండో దాన్ని పెడతా ఇప్పుడు రెండో పొయ్యి కూడా అలానే మట్టి ముద్దలు తీసుకొని బాల్స్ అంతా బాల్స్ లా చేసుకుని ఇట్లా కవర్ చేసుకుంటుంది అంటే అది కొంచెం పెద్ద పొయ్యా ఇది ఎవరు సేమ్ ఒకటే పొయ్యిలా మన నేసిన సైజేనా ఒకటే సైజ్ అంట ఇది కూడా అదే సైజ్ అంట ఇంకొంచెం పెద్దది పెట్టిందేమో అనుకున్నాను నేను రెండు ఒకటే సైజ్ అంట దానికి ఆ పైన పెట్టిన వాటిని గుబ్బలు అంటారంట పైన వాటిని బుడిపులు బుడిపులు లాంటివి గిన్నె పెట్టుకొని సపోర్ట్కి నిలవడానికి అవి కొంచెం పెద్దవి పెట్టిందంట ఇవి కొంచెం చిన్నవి పెట్టింది పెద్దవి పెడితే పెద్ద గిన్నె అయినా నిలబడుతుంది చిన్నవి కొంచెం చిన్న గిన్నె పెట్టుకోవడానికి అంట ఇవ్వండి ఇవి కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి పైన గోపురం లాంటివి ఇవి కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తున్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఎలా పెట్టి ఎలా మట్టిని కవర్ చేసి ఉంచాలి మట్ ఆ పొయ్యికి ఇదంతా అతుక్కునేటట్టు మొన్న మనం ఒక డబ్బా పెట్టుకున్నాం కదా ఆ డబ్బా తీసే రెండో రోజుకి తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా తెల్లవారి ఆ డబ్బా తీసేసాక ఈ ప్రాసెస్ అనమాట ఆ డబ్బ మనం పెట్టిన డబ్బా అల్యూమినియం డబ్బా పెట్టాం కదా ఆ డబ్బా తీసేసి రెండో రోజు ఇలా అలుక్కోవాలన్నమాట ఆ డబ్బా అమ్మ నేను వచ్చేసరికి తీసేసింది 
ఆ డబ్బా మీకు చూపిలేకపోయాను మామూలుగా ఇలా అంటే పైకి వచ్చేసిద్ది పట్టుకుని తీసేస్తే పైకి వచ్చేసిద్ది మట్టే కదా వదిలేసిద్ది డబ్బాని లోపల గ్యాపులు అలాంటివి ఏమి లేకోకుండా మట్టి అలా రుద్దుకుంటూ రావాలంట ఇవన్నీ చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకున్న మట్టి బొమ్మలు గిలకాయలు రోలు రోకలి గిన్నెలు రేడియో టీవీలు ఇలాంటివన్నీ తయారు చేసుకునేవాళ్ళం కదా మనం ఆడుకునేటప్పుడు అవన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి మట్టి రోలు రోకలి ఇంటి చిన్న చిన్నవి చేసి మట్టి కన్నాలు పెట్టి దాన్ని రెండు అటాచ్ చేసి చేసేవాళ్ళం కదా మీరు ఆడుకున్నారా చిన్న ఇప్పుడు పొయ్యి చుట్టూ ఈ రాళ్ళు వేసింది హైట్ రావడానికి హైట్ వచ్చి ఇస్తే మట్టి దీని మీద మట్టి పోసి దిమ్మలాగా రావడానికి దీని మీద పొడి మట్టి పోయాలంట తడిమట్ట మామూలు మట్టి ఏమి కలపంది ఉట్టిగా తడి తడి చేసుకున్న మట్టి అంట ఆ రాళ్ళ కతుక్కుని గట్టిగా ఉంటుందంట ఒట్టి మట్టి ఏంటి గోడ అంత నల్లగా ఉంది ఇలా ఉంది అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ అంటే ఎప్పటి నుంచో మాకు నైట్ నీళ్ళది కాసుకుంటాకి మా నాన్నగారికి నీళ్ళది పెట్టాలి సాయంత్రం వెండీలు పోసుకుంటారనమాట అందుకని పొయ్యి ఇక్కడ ఉంటుంది అందుకని ఇదే ప్లేస్లో పొయ్యి కూడా వేస్తుంది ఓ పాతిక ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ మట్టి ఇక్కడే ఉంది మాకు పొయ్యి తెలిసి అందుకని ఇదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇలా వేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ తడి మట్టి వేసాక ఆ తడి మట్టి మీద ఆ ఉన్న ఇంకా మిగిలిన మట్టి ఉంది కదా మొన్న తయారు చేసింది ఆ మట్టిని దాని మీద ఇలా వరుసగా లేయర్ లాగా వేసుకొస్తుంది అనమాట చక్కగా ఒకే మందువులో చక్కగా ఇలా ఒత్తుకుంటూ అటువైపు కూడా వేస్తుంది కింద రాళ్ళు ఉన్నాయి పైన తడి మట్టి ఉంది ఈ పొయ్యిలు వేయిగా మిగిలిన మట్టిని ఊరపెట్టిన మట్టిని పైన వేసుకొస్తూ ఉంది అలుకులాగా అంట అలుకు అంటారంట అలుకులాగా దాని మీద అంతా వేసుకుని నీట్గా చేసుకుంది ఏమంటారు మొత్తం ఇలా కవర్ చేసుకొస్తూ ఉంది ఆల్మోస్ట్ అయిపోతూ ఉంది చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్ పొయ్యి చేయడం అయిపోయింది పొయ్యిని అలా ముగ్గు లేకోకుండా ఏమి లేకోకుండా అలా వదిలేయకూడదంట అందుకని అమ్మ దాని మీద ముగ్గేసేస్తుంది పొయ్యి కూడా లక్ష్మీ స్వరూపం అని అంటాం కదండి కొంచెం మాలో ఎవరికి అంత పాతకాలపు విషయాలు అవి కొన్ని తెలియదు అనమాట ఆమెకి కాస్త ఎక్కువ తెలుసు మా అమ్మమ్మ తర్వాత మా అమ్మకే తెలుసు అనమాట మా ఇంట్లో అందరిలో మా అమ్మ పెద్దది అనమాట అందుకని ఆవిడకి కొన్ని ఎక్కువ సాంప్రదాయాలు ఇలాంటివన్నీ తెలుసు అనమాట చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్ పొయ్యి ఎలా తయారైపోయిందో మట్టి పొయ్య కట్టెలు పెట్టి ఇక వంట చేసేసుకోవచ్చు అనమాట రేపు మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
थैंक यू फ्रेंड्स